Ciao a tutti, oggi ho il grande piacere di avere qui con me come ospite Pietro Condorelli. Grazie di essere qui. Grazie a te per avermi invitato. Pietro, eh, sei sulla scena jazzistica italiana da tanti anni, sei anche docente di chitarra jazz al Conservatorio di, di, di Napoli. E scambiando due chiacchiere prima di questa, di questa puntata, ci siamo detti di, di omaggiare Gio Pass. Perché? Io sono curioso di, di, di comprendere anche il segno che Gio Pass ha lasciato nella tua vita. Certo, è un segno molto importante. Perché io sì, suonavo la chitarra rock quando avevo 12 anni, ero un appassionato di quella, della musica che girava negli anni 70, quindi sai, i Deep Purple, questa musica qua. Eh, ho suonato rock blues, poi ho iniziato a suonare il basso elettrico però. Ah! Ho iniziato a suonare il basso elettrico e l'ho suonato fino all'età di 17 anni. E ero lì per acquistare un contrabbasso quando nella mia vita, in un, era un Natale praticamente, capito un disco di Joe Pass che si chiamava Portraits of Duke Ellington. Mi era stato regalato perché lì suonava il grande Ray Brown. Ma io ho passato tutta la serata ad ascoltare quel chitarrista straordinario che non avevo mai ascoltato prima. E da quel momento ho deciso di suonare la chitarra elettrica e di suonare la chitarra jazz. Quindi mi ha veramente influenzato proprio tanto, 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 tanto. E Pietro, secondo te nell'evoluzione di, della, della, di questo meraviglioso strumento che è la chitarra nel jazz, quali sono i semi che ha lasciato Joe Pass? Quelle innovazioni che poi hanno stravolto e cambiato per sempre la storia dello strumento? Certo. Allora, Joe Pass ha dimostrato prima di tutto che la chitarra elettrica, così come aveva fatto Segovia con la chitarra classica, anche Joe Pass ha dimostrato che la chitarra elettrica può avere una sua dignità anche dal punto di vista concertistico, e sto parlando del solo recital di chitarra jazz, è stato da questo punto di vista in assoluto il primo chitarrista che ha inventato un sistema Uh, come dire, universale, applicabile in tante situazioni per poter suonare da solo un concerto di chitarra jazz. Ok, non è stato il primo a farlo, sicuramente c'è stato qualcun altro. Ad esempio già negli anni uh, 50 Barney Kessel suonava dei brani in guitar solo, ma una cosa è fare qualche cosa chord melody, una cosa è inventare un sistema totalmente nuovo in cui la chitarra si comporta praticamente alla stregua del pianismo di Artatum o dei grandi pianisti eh, che hanno sviluppato appunto il solo recital. Da questo punto di vista Joe Pass è stato straordinario, eh, anche perché quando tu ascolti Joe Pass suonare da solo molto spesso non ti rendi conto che non ci siano il contrabbasso e la batteria perché ti fa sentire nel frattempo anche questo, eh, che è veramente molto rappresentativo. Sì, sia per via del chord melody sia per via dell'uso del basso e veramente ha dato una dignità eh, di, di strumento per il solismo, per il, il concerto in chitarra solo e non solo. Non soltanto. Tu hai conosciuto personalmente Joe Pass, mi dicevi. Certo, ho avuto il piacere di conoscerlo la prima volta in un seminario che fu fatto a Reggio Emilia, in una scuola di musica che illuminati, fecero questo seminario con Joe Pass e passammo tipo cinque giorni assieme, ci siamo conosciuti subito eh, lì, c'era il mio caro amico Tommaso Lama che faceva da interprete, eh, però io ho suonato subito il primo giorno insieme a lui e da quel momento in poi ci chiamava sempre a suonare, per cui suonavamo sempre assieme, è stata veramente una bellissima esperienza. Di origini italiane, lui si chiamava? Sì. Gio Giovanni Passalacqua, di origine Gi Giuseppe Passalacqua, esatto. Eh sì, Gi Giuseppe Passalacqua. Giuseppe Passalacqua. Io ho avuto il piacere, a, fra l'altro, di essere convocato quando a Gualtieri si camminò, che è il paese di origine di Gio Pass, hanno dedicato una strada a uh, Giuseppe Passalacqua, appunto, a Gio Pass. C'era anche la moglie invitata in questa manifestazione. Io ho ottenuto un concerto, praticamente, dedicato alla memoria di questo grande artista, che ancora porto nel mio cuore, perché per quanto ci siano state delle innovazioni notevoli nel mondo della chitarra jazz e anche nel solo recital, ci sono bravissimi artisti che fanno questo tipo di performance, Gio Pass rimane 
comunque sempre nella storia per aver fatto questa cosa nella maniera più genuina, spontanea, swingante, cosa che oggi non è tanto facile ascoltare, a volte c'è fin troppo studio, fin troppa elaborazione del materiale armonico, e invece lui era squisitamente musicale, straordinario, aveva un suono incredibile, ricordo che praticamente, eh, sai, in tutto un seminario te ne rendi conto, no, è quello che aveva il suono più forte di tutti, anche con la chitarra spenta. Eh. Perfetto, che brano suoniamo, di, che possiamo legare poi al percorso di Biopass? Eh, io vorrei suonare appunto Tenderly, che è una bellissima ballad, eh, fra l'altro esiste un uh, disco che lui aveva fatto che si chiamava appunto Tenderly, eh, mi sembra che lo suonasse in un'altra tonalità, ma no, no, va bene anche così. Suoniamo! Certo.